Now, let's randomly answer question dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Isa sa FB group na lagi nating tinatambayan at ito ay post ni Sir John Lowy. Uh, number 104 daw ang sagutan natin. If 3 more than one fourth of a number is 3 less than the number, what is the value of the number? Itong ganitong klaseng tanong ay meron na tayong ka-upload ka lang na parang kahalos pariho lang nito yung algebra set number 2 natin which is ilalagay ko rin sa description ng video ito. Otherwise, mas magandang sundan nyo yung mga post natin regarding sa algebra. Pwede kayong mag-search ng algebra tapos lagyan nyo ng leonalin para yung lahat ng na post natin regarding sa algebra ay mag-appear. Now, dito na tayo. Basahin natin ulit yung problem. If 3 more than 1 fourth of a number, kapag sinabing 3 more than, mag-add tayo ng 3 dito daw sa 1 fourth of a number. Let n be that number. So, 1 fourth of n. Pariho lang yan kung ang isulat mo ay n divided by 4. Pariho lang yan siya. Now, 3 more than daw dito, that means plus 3. Ang is equals yan siya. Kapag sinabing 3 less than, ang ibig sabihin ng 3 less than, minus natin yung 3 sa the number. Ang kanina, sabi natin, let n be that number. So, n minus 3. Again, 3 less than the number. Ang ibig sabihin yan ay n minus 3 or x minus 3a minus 3. Kung an kahit anong ka klaseng variables ang gamitin nyo. Now, ito na yung equation sa mismong problem na ito. So, pwede na natin siyang isolve. There are many ways to solve this. At pinakita ko yan sa algebra set number 2 natin na upload ko yung mga iba't ibang klaseng pag-solve nito na pwedeng i-multiply natin yung buong equation ng 4 or ipagsama muna yung mga like terms, mga ganyan. So anyway, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 3 dito. Then, itong si minus 3, kapag i-transfer natin sa kabila, magiging plus 3. Bakit ka mo? Kasi nag-plus 3 tayo to both sides para makancel na si 3 dyan. Ma-isolate na si n. Now, itong n over 4, since pang-add siya, pang-minus na siya kapag i-transfer natin sa kabila. Now, bago natin ma-minus itong n minus n over 4, hanapan natin ng least common denominator kasi yung isa natin ay fraction. Kasi pariho lang yan sa 1 minus 1 fourth. Isa-isahin natin yan, although alam na natin na ang sagot dyan ay 3 fourth. Ang least common denominator, since n lang yan, automatic 1 yung denominator dito. Now, hanapan natin ng least common denominator. Ang least common denominator dyan ay 4. So, therefore, this is 4 yung denominator. Nasa taas ay 4n. In other words, itong si 4n over 4 ay pariho lang sa n. Kasi, kung i-cancel mo yan, n lang naman yan siya. Hinanapan lang natin ng pariho yung denominator dito sa n over 4 natin para ma-minus natin yan. So, 3 plus 3 is equals to 6. Next, Kopyahin yung denominator na 4. I-minus natin yung nasa taas. 4n minus n, and that is equals to 3n. Kopyahin si 6. Now, since si 4 ay pang-divide dito sa 3n natin, pang-multiply naman siya dito sa 6. Or, nag-multiply tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan. At ang natitira na lang ay si 3n. Now, 6 times 4 is equals to 24. Ang natitira sa kabila ay 3n na lang. Now, since si 3 ay pang-multiply sa n para ma-isolate natin si n, 
pang-divide na siya ngayon sa 24 or nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dito at si M na lang ang natira. Now, 24 divided by 3 and that is equals to 8. Ano nga bang tanong dito? What is the value of the number? The answer is 8. Now, let's do another way of solving this. Yung i-multiply natin ng 4 yung buong equation. Bakit 4 ang i-multiply natin sa buong equation? Kasi ang nandito na denominator ay 4. Para makancel na natin yan. Ito ay i-delete lang din natin kasi done na yan siya. At alam natin na pariho lang yan dito. So ngayon, itong buong equation na to ay i-multiply natin ng 4 in such a way na wala tayong denominator kasi makancel na si 4 dyan at si n na lang ang natira. Next, Again, mag-multiply tayo ng 4 sa buong equation. Bakit ka mo 4? Kasi 4 yung denominator natin dyan. Now, 4 times 3 is equals to 12. Equals 4 times n and that is 4n. Tapos 4 times itong negative 3 that is negative 12. Ipagsama ang mga like terms. I-keep natin si 12 dito. Tapos itong minus 12, i-transfer natin and that will be my plus 12. Next, yung 4n natin ay kopyahin. Itong n, since pang-add siya dyan or positive, kapag matransfer, magiging minus n. Now, pwede na tayong mag-add dito. 12 plus 12 is equals to 24. 4n minus n is equals to 3n. Apat daw na n, kuha na ng isang n kasi lahat ng mga variables mayroon yung automatic na 1 as coefficient. So ngayon, apat na n, kuha na ng isang n, that is equals to 3n. Para ma-isolate natin si n, since the 3 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 24 or nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-isolate na si n. Now, n is equals to 24 divided by 3 and that is equals to... 8. Kaya ang sagot dito ay 8. Again, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, if you are first time sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All. At ang question dito sa uh, video ito, nakuha natin dito sa Civil Service Exam 2021 Community, ang FB group na lagi din nating tinatambayan at iba pang mga FB group kung saan lagi nyo ako makikita dyan. Ito naman ang FB page natin. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. I know I can never please everybody pero ito lang ang may sukli ko sa lahat ng naka-appreciate sa atin whether isa ka sa mga silent viewers ko or mahilig lang mag-like sa mga videos natin or isa ka sa Mag, nag-iwan ng mga magagandang mensahe para gagaan yung uh, araw natin ba? Gaganda yung araw natin. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Again, thank you and God bless.